അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ മീൻസ് ദ്വൈത സ്വഭാവം അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിൽ ഷോ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് വേവ് ക്യാരക്ടർ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് വേവ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അതായത് തരംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടർ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് അറ്റ് ഇസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മീൻസ് റേഡിയേഷൻ ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വേവ് അഥവാ തരംഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ദറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാരക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് വേവ് ക്യാരക്ടർ രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വേവ് ക്യാരക്ടർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മീൻ ക്വാണ്ടം തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓരോ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഓരോ പാക്കറ്റിനെയും നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ക്വാണ്ട എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ സൺ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്വാണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ഫോട്ടോൺ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് കാൾഡ് ക്വാണ്ട And if it is light, that packet is called a photon. Is it clear? Now, we will talk about the wave character. We will talk about the properties of the wave character. It is an important thing to talk about. We will talk about the spectroscopy. What is the spectroscopy? It is a branch of science which is dealing with the interaction of matter and electromagnetic radiation. That is, മാറ്റർ മാറ്ററും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ വഴി ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വെൻ വി പാസ് സൺ ലൈറ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസം അല്
ഏഴ് നിറങ്ങളായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിലാണ് ഈ ലൈറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഫോൾ ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏഴ് നിറങ്ങളെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിയല്ലേ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മെർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ബാൻഡുകളായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സ്ക്രീനിൽ അറി നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുകളെ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സോളാർ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്ററാണ് ഇനി സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് രണ്ടും കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് സ്പെക്ട്രം ക്ലിയർ ആ സ്പെക്ട്രം സൺലൈറ്റിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സോളാർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ സോളാർ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നിറവും ഓരോ കളറും ഓരോ റേഡിയേഷനാണ് ഈ റേഡിയേഷൻസ് എല്ലാം പരസ്പരം മെർജ് ചെയ്താണ് കിടക്കുക വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മെർജ് എന്താണ് മെർജ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസ് പരസ്പരം കൂടി കലർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സോളാർ സ്പെക്ട്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വയലറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പകരം ഈ ഏഴ് നിറങ്ങളും പരസ്പരം കൂടി കലർന്നാണ് കാണപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് സോളാർ സ്പെക്ട്രത്തെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം വൈ ബിക്കോസ് ഓൾ ദ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ്സ് ആർ മെർജ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സൺലൈറ്റ് പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഫിബ്ജിയോർ അതിനെ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി സൺലൈറ്റ് തന്ന സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സോളാർ സ്പെക്ട്രം എന്നും ഇനി ആ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അഥവാ കളേഴ്സ് പരസ്പരം മെർജ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്പെക്ട്രത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നേച്ചറിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ സ്പെക്ട്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം ജലത്തുള്ളികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏഴ് നിറങ്ങളായി അത് വേർപിരിയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സോളാർ സ്പെക്ട്രം ഓർ സിംപ്ലി എ സ്പെക്ട്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദി നേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ നാച്ചുറൽ സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്പെക്ട്രമാണ് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സോളാർ സ്പെക്ട്രമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോളാർ സ്പെക്ട്രവും കണ്ടിന്യൂസ് സോളാർ സ്പെക്ട്രത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്നും വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥം വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് പ്രിസം നമ്മൾ എടുത്തത് സൺലൈറ്റ് പകരം ഞാൻ വേറൊരു എലമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു
ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോമിലുള്ള എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജി ഞാൻ ആ എലമെൻറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എനർജി അഥവാ റേഡിയേഷൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദേ വിൽ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻസിൽ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അഥവാ എനർജിയുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ എലമെൻറ്റ് സെർട്ടൈൻ റേഡിയേഷൻസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ എമിറ്റ് ചെയ്യും പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷനെ ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊരു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചോ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സ്പെക്ട്രമായി വീഴാനായി അനുവദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ ആ സ്പെക്ട്രത്തെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം അതായത് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ ആറ്റം ഓഫ് ആൻ എലമെൻ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അഥവാ എനർജിയുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തരുന്ന സ്പെക്ട്രത്തെയാണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ഫോം ഓഫ് എനർജി സപ്ലൈ ടു എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോമിലുള്ള ഒരു എനർജിയെ നമ്മൾ ആ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഈ എലമെൻറ്റിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ അബ്സ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആറ്റങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദ ആറ്റംസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റൻ ആ ആറ്റങ്ങൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അഥവാ അവരുടെ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആ ആറ്റങ്ങളുടെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനർജി കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ആറ്റങ്ങളുടെ എനർജി കൂടി അവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റംസ് ദ റിലീസസ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എനർജി തിരിച്ച് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും ആ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ അത് അൺസ്റ്റേബിളാണ് വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എച്ച് ന്യൂൻ്റെ ഫോമിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പോൾ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാകാം ചിലപ്പോൾ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആകാം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് സ്ക്രീനോ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച് അതൊരു സ്പെക്ട്രമാക്കി മാറ്റിയാൽ ആ കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ആ കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഇനി ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരു അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ വിബ്ജിയോർ കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക പകരം നമുക്ക് ആ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേർ യു ക്യാൻ സി ദ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്
അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഇനി ഇതേപോലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര അഥവാ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സോളാർ സ്പെക്ട്രം പോലെ പരസ്പരം മെർജ് ചെയ്തല്ല കിട്ടുക പകരം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഫോർ ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഫോർ എലമെൻറ്റ് or we can say it is just like our uh, you know fingerprint ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് പോലെയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്കുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വി സേ ദ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ സ്പെക്ട്രം പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുക വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വട്ട് ഈസ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര വട്ട് ഈസ് സോളാർ സ്പെക്ട്ര എന്തുകൊണ്ട് സോളാർ സ്പെക്ട്രത്തെ കണ്ടിന്യൂ സ്പെക്ട്രം എന്നും അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര അതായത് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൽ എനർജി കൊടുത്ത് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വഴി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ചില റോഡ് ഐ മീൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചില സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ തരുന്ന ചില ലാമ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പാണ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത് ആ ബൾബിനകത്തുള്ള സോഡിയം വേപ്പേഴ്സിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ആ സോഡിയം വേപ്പേഴ്സ് എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യെല്ലോ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ നിങ്ങളൊരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സോഡിയത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ആ യെല്ലോ ലൈറ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ടെൻസ് തിക്ക് ഇൻറ്റൻസ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഗിവൺ ബൈ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അനറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സോഡിയം സിമിലർലി മെർക്കുറി പേപ്പർ ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ബ്രൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല ലൈറ്റ് തരുന്ന ഒരു വലിയ ബൾബുകൾ നിങ
ഇവിടെ നമ്മൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സോൾട്ടിനെ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറേ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മെറ്റൽ അയോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ കളർ ആ ഫ്ലെയിമിന് കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അഥവാ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും സാർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം തന്നെ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം മറ്റ് എലമെൻറ്റുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചാൽ പോലെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാരണമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോർ മോഡൽ ആറ്റ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതായത് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബോർ നീൽസ് ബോറിന് അല്ലെങ്കിൽ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നീൽസ് ബോറിന് ഒരു ആറ്റം മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുക ഹൗ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ചതാണ് സെയിം ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷ് മിൻ ലോ പ്രഷറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെയിം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനകത്താണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റായ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ബൈ ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എനർജി എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് പോയി തിരിച്ച് അതേ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ആ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് വെൻ യു ആർ അനലൈസിങ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് that spectrum of hydrogen consists of five series of lines orkuga anju lines ne kitti ennalla artham five series of lines adayid anju group of lines anju group of lines nu parayumbo oru group um oru series lum or particular number of lines undagum bright lines pinne oru gap പിന്നെ കുറേ ലൈൻസ് വീണ്ടും ഗ്യാപ്പ് വീണ് കുറേ ലൈൻസ് ആ ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻ സോ വി ക്യാൻ സേ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ് ഓഫ് ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ലൈമൺ ബാൽമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് പി ആർ എ സി കെ ഇ ഡബിൾ ടി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് സീരീസ് എഗെയിൻ ഇനിയും ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് സീരീസ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹംഫ്രീ സീരീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സീരീസ് കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് സീരീസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മതി ലൈമൺ ബാൽമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇതിൽ ലൈമൺ സീരീസ് അതായത് ലൈമൺ സീരീസിലുള്ള ലൈൻസിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദ യു വി റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ലൈമൺ സീരീസിലുള്ള ലൈനുകളെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത്തോ ഫ്രീക്വൻസിയോ വേവ് നമ്പറോ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ അത് യു വി റേഡിയേഷൻ്റെ അതായത് അൾട്രാ വയലറ്റ്
ഒരേ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബാൽമർ ആണ് കാരണം ഇത് വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ് കിട്ടിക്കുന്നത് അതായത് വയലറ്റ് ഇൻഡിയോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന കളറിലാണ് ആ ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് അടുത്ത മൂന്നും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ റീജിയനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അൻഫ്രാ റെഡ് അഥവാ ഐ ആർ റീജിയനിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ സ്പെക്ട്രം എടുത്തു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഗിവൺ ടു ഹൈഡ്രജൻ ടേക്കൺ ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ദെൻ ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ പോകുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നത് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ദ ആറ്റംസ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീഡ് ത്രൂ എ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ആർ ലൈമൺ ബാൽമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഓരോ ലൈൻസും കിട്ടിയ ഓരോ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസും കിട്ടിയ റീജിയനും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ ആദ്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ബാൽമർ എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അതായത് ബാൽമർ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിനെ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് ആ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് അതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ബാൽമർ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അപ്പം അതിൽ ബാൽമർ എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു ആ ഇക്വേഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ബാർ അതായത് വേവ് നമ്പർ വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് എന്താണ് ഈ സാധനം ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ബാൽമർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബാൽമേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേവ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബാൽമർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാൽമർ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിലെ ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും വേവ് നമ്പർ ന്യൂ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ആ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും വേവ് നമ്പർ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കൂടാതെ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു എൻ എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ ആ എന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇൻഡിജറാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അത് രണ്ടിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഇൻഡിജറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം റിഡ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ലൈൻസിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെയും വേവ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നു ആ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡ്ബർഗ്സ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഓരോ ലൈൻസിൻ്റെയും വേവ് നമ്പർ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല അത് വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ അതായത് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേ
പാഷൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ എൻ വൺ ഫോറും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോറും ആയിരിക്കും ഇനി ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലുതുമായിരിക്കും ഇതെന്താണ് എൻ വൺ ഇതെന്താണ് എൻ ടു എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ ബോർ മോഡൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് നീൽസ് ബോർ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇത് എൻ വണ്ണും എൻ ടു എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് രണ്ട് ഇക്വേഷനെ പറ്റിയാണ് ബാൽമേഴ്സ് ഇക്വേഷനും റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷനും എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആയ ബാൽമേഴ്സ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിനെ വേവ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബാൽമർ എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നു ആ ഇക്വേഷനെ ബാൽമർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ലൈൻസിൻ്റെയും വേവ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റെഡ്ബർഗ് എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നു ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ റെഡ്ബർഗ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ര പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ്ബർഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി ബാൽമർ സീരീസ് ബാൽമേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമായി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തോടൊപ്പം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ